Hey guys. Hello, hello. Hi, teacher. Hey, good evening. Welcome. Hi, teacher. Thank you. Good evening. How is everything? How is everything? How are you guys? How was your day? Guys, how was your day? Nice. Really? Excellent. Today is Friday. <laughs> yeah. We are ready. We for, drink. We're ready for the weekend. Karen, how was your, your graduation ceremony? Good evening. Good evening, Ayir. It was good. <laughs> Excellent. Congratulations. I'm Thank happy. you so much. I'm happy for you. I'm happy for you. Now you are you are a super professional. Excellent. Yeah, I hope that. <laughs> That's good. That's good. I'm, I'm, I'm happy for you. Yes. I'm really, really Thank happy. Thank you. All right. Yes. And I, I'm glad that you did that the graduation ceremony was good. Yes. Thank did, you. Or, Thank you, teacher. Did you do something special with your family or, or with yeah. your family? We had a dinner. Oh, cool. In Olive Garden. Oh, that's awesome. Yes. Excellent. Yeah. Did, did, did you eat? Yes. I was um, eat uh, beef. Beef. Mm -hmm. with mm -hmm. pasta and salad. All right, that's good, that's good. Excellent, yeah. good for you, huh? Good for you. Yeah, yeah. and I was drink, uh, I don't know, how do you say sangria in English? Sangria. Sangria. Yeah, but I don't know what that is, que es eso, en español. It's a mix with uh, wine, orange juice, and fruits. Did well, you taste I, it? No, I, ha I have never, have never, uh, have never drank that before. Really? Nunca, nunca he tomado eso, la verdad. Es bien rica. No es fuerte como es vino. Es vino el con el que se mezcla. Uh -huh. yes. es vino, jugo de naranja, mm -hmm. y eh, se le puede poner fresa, manzana, yeah. banana, y se mezcla todo. Ah, yeah. Y así I understand now. I think it's 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 the same. It's not mismo. Sangria. I think it's it's a sangria. 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 Yeah. It's like a proper noun. Mm -hmm. Exactly. Yeah. Exactly. Proper noun. That's good. That's good. All right. Well, I'm glad that you had a very good day. Yes, and I'm happy to see <laughs> you again. Yes. All right. Thank you. Well, and uh, welcome, people, all of you. Yes, I see Rosemary, Jair. Silvia, Andrea, Magdiel, Carlos, Ernesto, and Fanny, people. A pleasure to see you. Well, a pleasure to have you here in the class. And I'm glad to be here too. Okay. Se escucha un pequeño ruido de muñequitos, de caricaturas, o cualquier cosa de un niño, mi hijo que está que, que se quedó conmigo hoy. Y, y está, aquí está un poco entretenido, pero por cualquier cosa, algún ruido es, 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 es él. Okay. Sí. Así que, me disculpa de, de, de antemano. Okay. Yes. Very good. Uh, let's start. Yes. Okay, we're going to do this. Let me <clears throat> let me take attendance today. Let me tell you that we have a very a very easy topic. The topic that we have today, or that we're going to practice or develop uh, in this class, it's it's going to be very very simple. Very easy to understand, yes. So we're going to practice a, a, a lot, okay? We're going to practice with this topic a lot. Let's let's just start with the, with attendance. Let me see, Alba Janet Jimenez Cabrera. Alba is not here yet. Uh, Ana Marcela Argueta Santos. Andrea Sofia Benitez Gomez. Present teacher. Hello. Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Hi, Carlos. Carlos Josue Pascasio Garcia.
He's not here yet. Cesar Arquímedes eh, Moreno Flores. No, he's not here yet. Flor de, uh, Elizabeth, no, esa persona. Ok, Jonathan Mauricio Galvez Juárez. Present. Hi. José Yair Lobo Pérez. I'm here. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Present. Yes, yes, hello. Marcela hello. Karina Melgar Alas. Yet. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Present. Volvió después de, de un mes de no estar aquí. Ok. <ríe> Sorry. Qué mal, no me pasé un mes. <ríe> María José Hernández Auceda. María no estuvo ayer tampoco. No está hoy. Raúl Anto ah, Antonio. Raúl Arturo Esquivel Medina. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. <coughs> Sandra Yanira Ayala Jiménez. No. Silvio Guadalupe Romero Montoya. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Then uh, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. And uh, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Nueva Carlos. Okay. I see very few people today, just 10 people. Solo 10, 10 se ha conectado. That is, there is, uh, wow, surprising. Yes. Okay, very good, very good. Welcome, everybody. A pleasure to be here and a pleasure to have you here. Yes. We're going to start and uh, we're going to, I'm going to show you something here. Here. All right. We're going to review yesterday's topic and then we are going to continue with today's today's class. ¿Me escuchan? Hello. Sí, se escucha, teacher. Se me quedó congelada la computadora, no, no veo nada. Se quedó compartiendo, pero ahí está. Sí, acá se quedó congelado. Sí, ya, ya. Yeah. Ok, we're back. Volvimos. Sorry. Ok. Let's let's continue here and uh, I'm sharing the presentation with you. Uh, I don't know if you're able to see it. Do you guys see the presentation? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Very good. Thank you. Thank you. All right, it says, uh, let's review yesterday's topic. Yesterday, we were talking about, uh, like we were using expressions to report problems, remember? And uh, well, here it says, do you remember the ways to report a problem? People, can you please tell me the vocabulary that we were using yesterday? Algunas palabras o expresiones que usamos ayer, ¿se acuerdan? Do you guys remember? People, hello. Hello. Estuvimos reportando problemas, teacher. Yes, and uh, do you remember the vocabulary? Recuerda el vocabulario que usamos? Yes. Can you please mention the vocabulary? I am having having problems with. Mm -hmm. 
What else? ¿Qué más? And I'm having issues with. Mm -hmm. I have problems with. Uh -huh. I have issues with. Okay, okay. I would like I would like to report a problem. Mm -hmm. And I would like to report an issue. Okay. Yes, yes. Acá estamos. Okay. Thank you very much for, for sharing, McGill. Excellent uh, ways to report a problem. This is the vocabulary that we were using or that we were practicing with yesterday. More vocabulary to report problems. We have, I am having, I am having problems with, I'm having issues with, I have problems with, I have issues with, I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have trouble with, an issue has popped up. A problem has popped up. Okay. Yes, that's what this is what we were studying yesterday. Okay. Yes, some uh, expressions or some sentences that we use when we want to express that there is a problem. Okay. With a product, with a service, with an, a piece of equipment. Okay. Etc. Yes. Issue es problema. Bueno, significa asunto en español, pero es prácticamente problema. Okay. Uh, la primera quiere decir estoy experimentando problemas con ok, la segunda también lo mismo, tercera es tengo problemas con, la cuarta es lo mismo la quinta y la sexta es, quieren decir me gustaría reportar un problema o un asunto o un inconveniente I've, I have trouble with, tengo problemas con también trouble es problema an issue has popped up, popped up significa aparecer o surgir de la nada ok Un problema o un asunto ha surgido o ha aparecido. That's what it is. Okay? Yes. And we use these expressions when we want to express a problem. Okay? Las usamos cuando queremos expresar que hay un problema. Okay? Uh, y algunos problemas que pueden surgir uh, son, as you can see here, what kind of problems? The screen went black. Okay? La pantalla se puso negra. The computer is not responding. An accounting issue or an accounting problem. An academic issue or an academic problem. A cooking issue or a cooking problem. A school issue or school problem. The computer is not working. It doesn't seem to work. No parece que funciona, la computadora no funciona. Okay, la segunda es la compu no, no responde. Acá es la compu no funciona. Igual abajo no parece que funcione. It makes a strange noise. Noise hace un ruido, un ruido extraño. Igual abajo hace un ruido, un ruido raro. Ok. Y también abajo it makes a funny noise. Es lo mismo. Un, un sonido o un ruido extraño. A payment issue es un problema de pago. Ok. A payment problem es lo mismo. An enrollment issue. Enrollment is a inscripción. Ok. O matricular. Matricularse o matrícula. The system is not working, el sistema no funciona. The system is down, el sistema ha caído. Okay, the screen is stuck, la pantalla está, está congelada o está, se trabó, como decimos. And the screen is frozen, es la pantalla se quedó congelada. Okay, esos son problemas que pueden surgir. We, we have more problems, tenemos más problemas que pueden surgir. At the moment of, of working, yes, or, or when working, we, we can have a lot of problems with the equipment, with the service, with the computer, with the electricity, with the room. It, there are a lot of problems, okay? We, we can have many, many problems, yes. Okay, that's what, we're, what, what we were practicing yesterday, okay? Es lo que vimos ayer. Ahora, volvamos, bueno, y comenzamos con lo de ahora. Here we go. And this is for today. Do you guys see the book? Yes, teacher. Yes. Okay. Thank you, thank you, thank yes, you. Yes, teacher. Okay, we continue with, with unit number four, which is about tech support, as you can see here. And today we have this. I will be able to report. Something happened there. Sorry. Okay. 
I will be able to report a problem using formal language. Okay, I will be able to report a problem using formal language. That's what we're going to learn today. It's just a very simple, uh, a very simple uh, expression that we will work on later on. Then uh, number one, we have these two questions. What is the most common problem with printers? How often do you use them? Guys, let me ask you a general question. Do you use printers? Do you guys use printers? Yes. Miguel yes. does, Rosemary doesn't. Who else? Right. Rarely. Rarely, okay, okay, yes. Who else? Who else? Me too. Okay, you too. You say you too again. Okay, okay. And uh, tell me, well, Rosemary, have you have you ever used printers before? Have you used printers before? Lo siento, teacher. No, no, no sé qué es printers. Ah, impresora. Sorry. Uh, no, 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 no tengo, pero en la del trabajo normalmente siempre está arruinada. Okay, and that is the question. What is what is the most or what are I think is no? What is the most common problem? Ah, okay. Um, se dice que se traba el papel? Okay, esa la, la vimos ayer. Dijimos que era the paper gets stuck. Se lo pongo en el chat para que lo vea. Gracias. Paper gets stuck. Y que se acabe la tinta. Ok. It runs out of ink. It runs out of ink. Uh, out of ink. Run out of. Eh, significa. Perder. Perdón. Perder. Okay, yes. So give what people continue, people tell me, tell me. The copy outside the down. Okay, the copy is upside down. What else? Mm. When the printer lost the signal. Okay, when the printer loses. Loses a uh, signal. Okay. Loses. Yes. Okay. What else? What else? ¿Qué más? El, el sistema ha caído. Okay. The system, repeat, the system is down. The system is down. Uh, down. Mm -hmm. Okay. What else? What else? ¿Qué más? The printer does not turn on teacher okay the printer does not turn on okay that's another problem that can happen with the printer ¿Qué más? ¿Qué más? what else people mm -hmm. tell me i'm listening people Los escucho. Mm -hmm. Guys, hello. No more problems? No more problems? No. Okay, then that's okay. That's okay. Uh, we continue. Let's continue with part number two. Part number two, we have a conversation. Okay, we have a conversation here. Let me read it, listen, and uh, then we practice. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. 
What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button, but I would like you to come uh, soon to check it. I see, I'll be there right away. Do you have any questions about the vocabulary, guys? Questions about the vocabulary? No? Same. What does, what does mean strange? Strange, extraño. Okay. Raro. Eh, la, la palabra final, I'll be there right away. El, el away tengo entendido que es eh, lejos. Ah, pero, pero eh, le, away es lejos. Sí, away es lejos. Tiene razón. Pero right, right away es como decir en este momento, en este instante, o como decimos acá, ahorita. Uh -huh. Eso es right away. Okay. Ahora mismo. Okay. Uh -huh. Es como decir, we are here right away. No, no, no. Es de llegar. Por ejemplo, si yo, yo le pido que haga algo, hey, uh, Wilber, please, can you go to the store para ir a la tienda? Yes, yes, right away. Ok, en este instante. Ok. Yes. More questions, people? No. Okay, then I'm going to read the conversation again. Okay, I'm going to do it slowly and uh, I need you guys to, to listen. All right. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Yes. Okay, pronunciation here, rápido para preguntar. Esto que está acá tiene un poquito de, de rareza en la pronunciación. Con lo que está por acá. Este. Ok, eso que están ahí, esos tres, el primero es contaduría, ok. Account. Se puede, you can say accounting. Ok, accounting, o podemos, hello, ¿me escuchan? Yes. Yes, yes. yes. All right, all right. Yes. We can say, we can say accounting, ok, we pronounce the T, or, or we can eliminate the T, ok, and we can say accounting, accounting, sin la T, ok, o la pueden pronunciar, you, 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 you decide, ok, because bo both are correct. Ambas están correctas. Accounting or accounting. Ok. Yes. La que está acá abajo de, de que es el botón. Ok. Se puede decir button. Yes, yes, button. But, pero eh, es mejor decir button. 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 Ok. Error button. No es button or button. Es, es, sí puede, pero no suena muy, 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 ¿cómo se llama? Uh, with, with accent, sin acento, button, button, okay? And the last one, the last one is, is Raira. Unimos el, el away o la A con la T, right away, right away, okay? That's how it goes, así es como va. Very good. Now, we are going to continue with, we're going to practice, okay? Uh, in the small groups, Continue and finish part number three. Okay, yes, just that part number three. Practice part number two and uh, do part number three. Okay, that's what we're going to do. Practice as as much as you can or as much as you wish. Okay, creo los grupos practicamos 
lo más que podamos, ok, practice people, practice, practice and practice. Re recuerden que practice makes perfection, la práctica hace al maestro, ok, yes. All right, vamos con, solamente con tres grupos, está bien, yes, ok. Vamos, let's go, let's go, join people, unámonos. I'm just, just, I'm just, just. Okay, Marcela, I just sent you the, the invitation. Is there Anna, Marcela? And Marcela. Hello. Anna, Marcela, and Marcela. Hello, guys. Me escucha. Bueno, Anna, Marcela. Está ahí. You copy me? You copy. Hello. She might be easy. Thank you, thank you. Let's go. Hi. Hi. Next five. Next page. It's not that one. No, it's sorry. Next. 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 Ya casi. Ya casi. Excellent. Thank you. No. <laughs> no, pero ahí va otra. Okay. Está. <laughs> Mike. Hola. Mike Hernández, IT Department. IT. The IT Department. IT, IT Department. Department. Hello, Mike. Hello, Department. Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with, a, with my printer. With my printer. What is the problem? Miss Ochoa. It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a messenger in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I well, there. Right or way? Right away. Okay. Uh, way. Pronunciation mm -hmm. here. It says. Mm. Uh, message. No, it's a little messenger. <laughs> it's okay. <laughs> message. Como? 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 Message. Messen. Me no. Que termine con ch. Message. Meshe. Meshe. No. Message. No. Messi, 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 pero con él, Messi, Messi, Message, uh -huh. exactly. Message. And uh, el siguiente, the next one is says, no says, is says. 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 
En the next one, está bien decir button, yes, no problem, pero yo lo diría button, 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 button. ok. Button. Y lo último unimos es el right, ok, right away. Right away. No, right, right, esa T se convierte en R, right away. Ay. Ya me trabé, ticho. se me trabó la lengua, ya no pude decir nada. Right, right away. Right away. Right. No. Unamos, unamos la T con la A, es una sola palabra, Todo, todas las dos palabras son una. Right away, right, right away. Right away. No. Right away. Right away. Right away. Right away. Okay. Continuemos. Practiquemos una vez más Sandra en Mauricio. Go. Okay. Um, Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is a Mar This is Maria Ochoa from Accounting. I I called light to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It does it don't it don't it doesn't it doesn't it doesn't seem to be seem. working. It doesn't seem to be working. It doesn't seem to work to working. To be, to be and working. To be working. And it's making a start noise. Strange noise. Or noisy. Strange noisy. Strange, strange noise. Strange noise. Is there a message in the control, in the control panel? Control panel. Yes. Yes, it says service. It says service. Says. Says. says no. Says. It says service. Oh. Also, there is a red line or line light light on the error poston. Mm -hmm. I will like your to come some to check it. To check it, yes. Checking it. No, check it. Check it. Mm -hmm. It. No, check it. Hasta ahí. Hasta ahí. Ah, check. Es que es, es check it. Check it. Unamos esa, check con, it. Esa, con esa I. To check it. Mm -hmm. I see. I'll be there right away. Okay, okay, thank you. The three of you for. Por qué me dices, yes, it says, says me dijo, ¿verdad? No, says. Honestly, I don't know. ¿Cómo se dice, perdón? I don't know. Honestly, I don't know why it's pronounced says y no says. Okay, yes, but it says says. Ses. I, I don't really know why, no sé realmente por qué. Y, y es extraño porque debería ser seis, ya que tenemos otros verbos que son, que tienen la misma terminación, por ejemplo, el verbo play, que es que, mira, con, con la A y con la Y también, pues en este caso sería, pero, play sería plus, 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 pero es plays en este caso. Así que, es, ok. No se dice se, se, ok, no se. Ok. Ok. Quiere, eh, repetimos, Jonathan, nosotros esa y usted diga la, la otra parte y yo digo la, la, la que sí. Ok, es, entonces. Es, es, es motiv, viene motivada. Ah. Después del mes de ausencia, viene motivada. <risa> Sorry. Go. Hola, hola. Hola. 
Muli, se me fue ahí la, la señal. Hola, hola. Hello, we are here. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. hola. Ya, hoy sí, perdón. Este, ¿Usted empieza o yo? Usted, porque yo ya dije la, la primera. Okay. Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a, a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a, a strange noise. Is there a, a message in the control panel? Panel. Panel. Control panel. Panel. Ah, okay. Entonces lo repito. Is there a message in the control panel? Yes. It's, it says service. Also, there is a red light on the error room. I would like you to come soon to check it. I, I see. I'll be there right away okay thank you very much for your participation if you if it is possible if it is possible you can continue practicing the conversation and then you can continue with part three because you have time i'm going to visit other groups right now okay thanks okay. see you later what is the problem miss ochoa i does Said to be it doesn't it doesn't it seem, doesn't seem, seem. seem to be working in is taking taking making making uh, taking or oh, making it's making making a trailer a strange a strange noise noise Noise, noise. Es sin la S. Perdón, sin la E. Noise. Díganos sin la E. Noise. Uh -huh. Así, noise. Ok. Uh, is, is there a message in the control panel? Yes. It's I. It says. It's said. Service also 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 oh. there also there, there is a red huh? there is a red uh -huh. there is a red lit light lit light on the arrow book button when I wore all line do to come some to put in, in to check it checking yes okay okay you must start i i see marcela hola Did you finish reading, Fanny? Oh, Sorry, no, teacher. Okay. Escuchemos a Andrea and Marcela. Okay. Eh, no sé cuál es usted, Andrea. Si gusta, empieza usted. Okay. Mike Hernandez, IT Department. IT Department. El IT Department. Uh -huh. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a amazing message? Is there, is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, yes. there it is says service says. Says it. Yes, it says service. 
Also, there is a red light on the error button. 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 I would like to soon to check it. I see. I will be there right away. Si quiere al revés, no sé. That would be cool. Okay. Uh, Mike, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report problem with my printer. What is problem? What is problem, Miss Ochoa? I doesn't see it doesn't. to. It doesn't. It that, pardon, it doesn't seem to work in. To be working. It, it doesn't seem to be working. I pardon. <laughs> se me mueve el okay, no problem. <laughs> este, I doesn't. It, it doesn't, doesn't. Pardon. It doesn't seem to be working. And it's making a strange noise. Is there a message? Message? Message. Message in the control panel. Uh, yes, it says service also. There, there is a red line on the oral error. Error. Button. Error. Button. Error. Button. Button. Yes. I would like to. I would I, like you. I would like you to come so to shake it. Soon. Soon. To check it. Ok, esa palabra, la primera palabra es ses, no seis, ses, ses, ok, ses. 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 La segunda es... It says. It says. It says. It says. Service also, there is a red light on the... Error button. 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 I will. I will like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay. Right away. Excellent people. The secretary is angry. Okay. Very good. Continue with part number three, all right? Practice more if you can and continue with part number three, all right? Yes, thanks. Okay. I will turn the mic. Okay, perfecto. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from the accounting. I will be, I will like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Chua? It doesn't seem to be working and this making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, I say service. Also there a red light on the error button. I would like you to come soon, check it out. I see, I be there right away. Continue. Will very Karen? Okay. Okay. Good evening, teacher. Okay. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says survey. Also, there is a red line on the error button. I would like you to come soon to check it. 
I see. I'll be there right away. All right, all right. Thank you. Uh, in the part number three, number two says, I would like you to fix this. I would like to fix this. Yes, I would like to fix this. Okay. Estaba bien como lo habíamos puesto en inicio. Yes. El primero estaba bien. Aunque sí se le puede poner el you, pero tiene que ir en medio del like y del tú. I would like you to. Así como está la. la, la si lo pueden ver. Así como está acá. Hey, I would like you. Y luego el tú. Así. I would like you to fix this. Yes. Así. Así, exactly, exactly. Yes. Okay. All right, people. Excellent. Uh, well, if you if you if you have the chance, well, you have the chance. You can continue practicing. In the meantime, I will go. I will just go into the rest. Okay. 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 Thank you. Thank you. Hi. Hello, teacher. Hi, teacher. Okay, people. Hello. Go. Okay. Eh, comienzo. Mike. Mike Hernandez. IT department. IT. IT department. Escuchemos department. 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 No, no. Esa, esa A que le ponen no, no, no va a la A. Ya, ya. Le escuchamos, dice, dice, department. Department. Ajá, department, ok. Mike Hernández, IT department. Ok, digo más rápido, department, department. <laughs> department, department. Ajá, there you go. Mike Hernández, IT department. Ok, thank you. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What, what is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button I would like you to come soon to check it. I see. I'll be the the right the right the right away. Right away. Be there right away. Be there the right away. Oh, be there right away. Be there right away. Sería como está escrito ahí así literal. Right away. Right away. Right. Unimos right las dos palabras. Las unimos las dos palabras. Right away. Right away. Right away. Vamos acá. Uh, yes, right yes. Away. Sorry. Okay. Over here. This one is, como dijo uh, Silvia, you can say accounting. Si se puede decir accounting. O le quitamos la, la T. Okay. Accounting. Okay. Ambas son correctas. Accounting suena un poco más con acento. Ok. Esa, esa, well, the, la M con la S separado porque es unido. <ríe> ok, la M con la S sí, es Miss, no Misses. Parece, parece que dijo Misses, uh, Jair. ¿Puede decir señora o señorita? Ah. Sí, Ok, tenemos Miss, que es la, la, la M con la S, es Miss. Okay. Y la otra, que es la MRS, Misses, donde está casada la mujer. 
En ah, este okay. caso, señorita. Por ahí estaba. ¿Dónde? <ríe> Sorry. Miss, miss, es solo MS, señorita. Ajá. Y cuando le ponen I, M, I, S, S. No, no, ok, le explico. Acá. Esa M, I, esa M, esa M con la S es Miss. M, R, E, S es Misses. ¿Sí? Uh -huh. Ok. Y M, I, S, S. No, ahí está arriba. ¿No lo ve? No, cuando lleva una I. ¿Dónde? No, yo le pregunto. Cuando lleva una I, cuando dicen, cuando le ponen M, I, S, S, ¿o no? ¿A este que está aquí dice usted? No, no, yo le pregunto. En otros casos, cuando lo usan. Cuando usan, usan Mister, quizá. Mister, Miss, Misses. De eso. No, no, creo que no es eso, no es eso. No, entonces no. Bueno, voy yo entonces. Usted dice la palabra, la, la palabra, es el, el verbo mis, dice usted. Ah. Ese, ese verbo mis significa perder o extrañar. Ah. Extrañar. No, no, eso le he preguntado yo, eso que he escrito ahí, que entonces lo que tenemos ahí es la abreviación de... de... Ajá, sí, sí, exacto, 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 es, es. Okay. Miss la, la M con la S cuando la, 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 la mujer está soltera. Y ya cuando está con la M, R, S cuando está casada. Ahí decimos Misses. Uh -huh. Misses, exacto, exacto, exacto. Ok. Y si no está casada, pero sí. <risa> y si está divorciada. Y si está entre los dos bandos todavía, todavía no casada, pero sí acompañada. <risa> no sé. <risa> Oh, no. Ok, sorry. Eh, también acá abajo tenemos este. Ajá, uh -huh, ok. Es que dijimos, se, se escribe seis, pero se pronuncia ses. Ses. El verbo en sí, en su forma base, se pronuncia sei. Sei. Ok, sei. Pero con la S es ses. Y en pasado es sed, como en español de sed, tengo sed. ¿Ok? Así se pronuncia, ese verbo es un poco complicado. Ses. Entonces acá abajo sería, abajo sería ses, no seis. It says. It, exactly, it says. Ok, seguimos, seguimos, continuemos. Fagil, dele con todo. Ok, comienzo yo. No sé quién me va a ayudar. Ay. Mike. Mike Hernandez, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working. At it's making a strange noise. It's there is a meshes in the control panel. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error boot. Um, I would like to, to come soon to check it. I see. I will be there right away. Okay, okay. Excellent. Thank you. Thank you, guys. Uh, hay unas palabras, déjenme decirles acá. Veamos aquí. Uy, estamos viendo todo. <laughs> Esas palabras que les estoy mostrando. Y también esta. Ok, esas palabras que están así, las ven, que ven acá. ¿A dónde dice? Sorry, permítame. Okay. Tengo síntomas de estornudo. Denle. <ríe> lo perdimos, lo perdimos. Oh, no. <ríe> Se fue. <ríe> ok. Eso, eso, eso no, no me gusta. <ríe> ok. All right. Estas que están acá, como las pueden ver, uh, normalmente diríamos, o 
las pronunciaríamos como, como written, ¿ok? Ese written es escrito, ¿ok? El pasado, de, el pasado participio de escribir, escribir, escribir y escrito. Gotten es conseguido o, o u obtenido. Cert, es certain, es uh, seguro o ciertos. Cierto o ciertos. Ciertos casos, ciertas, ¿ok? Y ese button es botón, ¿ok? Estas palabras, hay palabras que, que se llaman... No conozco cómo es que se llaman estas palabras. Que contienen, que contienen letras silenciosas. Eso quiere decir que hay letras que no se, puede, que no se pronuncian. Se puede pronunciar sí, ¿ok? Pero ahí estamos cambiando el acento completamente, ¿ok? No es el acento norteamericano. Entonces acá, ese que está acá, el de arriba, el primero, que es written, dice ahí, written, se pronunciaría, se pronunciaría como written. Como que no, la, la T, las T desaparecen. Es, es un sonido acá como, uh, ok, written, written, ¿sí? Written. Written. Ajá, exacto, exacto, así, written, written. En este mismo caso, aplicamos con la otra palabra que es gotten. Got, se puede decir gotten, sí, pero es, es, es un año pedo. Gotten, gotten. Sí, gotten, gotten. Abajo igual, certain, certain, no certain, certain, certain. Certain, certain. No, sir, no sir, sir, certain. Sir, 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 certain. Y el último que, que tenemos acá en, en, en la conversación es button. No, no button. Button es button. Button. Ajá, exacto. Sí, button. button. Ok. Yes. All right, people. Vamos a regresar a la sala principal. Let's go. Vamos, nos vemos. Ya es hora. Ok. Let's go. Bye. See you over there. Hello, volvimos. Um, bueno, no todos. Not everybody is here. Yes. Wow, today I look perfect. <laughs> Porque se ría Rosemary. Hey. <laughs> Thank you. <laughs> Porque yo ni me he peinado y estoy tirándome <laughs> aquí me veo todo. No, no. Para nada. <laughs> Sorry. Peínese, peínese. Oh, sí, okay. okay. Más o menos. <laughs> All right. Es viernes, es viernes. Y vamos, para, vamos a dormir, así que, así que no hay problema. <laughs> All right. People, excellent. Thank you for your participation in the activities. We're going to continue. My baby is speaking, talking to himself. Habla solito. <laughs> okay, people, seguimos. We are going to continue and I'm going to show you something here. This, okay. Let me know when you get to see the presentation. ¿La pueden ver? Yes? Yes. Okay. People, uh, let me tell you that este curso ya casi muere, okay? Today is class number 17. Class number 17, we're almost, we're almost done. We almost finished the, the module number two. Okay, so let's continue. Today we're going to practice or we're going to learn how to use would like to. Would like to, okay? How to use would like, sorry, would like to. I said would like to, what, what, uh, uh, do you guys know what it means? ¿Sabe qué significa? Me gustaría. Okay. No, significa, significa gustaría. No, me gustaría. Sería gustaría. Si le pongo el I, sí sería me gustaría. Ok. Uh, would like to significa gustaría. Ok. There you go. Y la palabra would, esa palabra would es, es un... Es una palabra que... Ayuda a los verbos 
o le agrega a los verbos una terminación ia a cada verbo. Usted puede cambiar ese verbo like sin ningún problema. Ok, usted puede decir. Would love. Ok, me encantaría o amaría. I would eat. Ok, comería. I would dance. Bailaría. Ok, le agrega ese ia a cada verbo. Eso, esa es la función del would. Ok. Yes. And the, the pronunciation, people, people, the pronunciation of, of the word would, no es, no es, la, la, the L, the L is silent. La L es, es silenciosa, ok? Se pronuncia como lo, lo he escrito acá. Sorry. Would. Así es como se pronuncia, ok? W-U-D, would. Esa, la E, la, perdón, la O y la L son silenciosas, no se pronuncia, ok? No. So would. Would. All right. Let's continue here. Seguimos. This is what we were doing before. And uh, yeah, we did this here. Politeness. We have politeness, que significa, politeness significa cordial o cortés o buenos modales, educación, okay, well, educado. So, when we use would like, would like to, estamos expresando algo con, con cortesía, ok, o con buena educación, es lenguaje formal, ok, see, ¿Sí? would like to is, is a very, it's a very formal uh, expression, see, ¿Sí? it's very, very formal, cuando la use, si usted va a un restaurante, if you go to a restaurant, they will ask you, hey, what would no hey no okay <laughs> but, 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 but would you like to drink something would you like to try our our best dish or what would you like to drink okay because this is a very formal a very formal expression okay yes would like to would like to significa significaba gustaría okay o en otras palabras significa querer quiero Okay, but would like to is very formal. Es casi lo mismo en español, o lo que quiero es expresar. So lo que want es bien informal, y would like to es, es bastante formal. Okay, as you can see there. Now, we use would like to when we want, when we make offers and requests. Usamos would like to cuando hacemos, uh, ofrecemos algo o solicitamos algo. Okay, structures, estructuras, as you can see here, iniciamos con el sujeto en both. Okay, subject, would like to, faltó acá, uh, el, bueno, aquí estaba, está bien. El primero, subject, would like to, verb and complement. Al rojo vivo, vamos acá. Subject, she, okay, ejemplo rápido, she, luego ponemos would like to. Ok, así sigue la oración. She, sorry. She would like to. Luego seguimos, después del to ponemos un verbo, cualquier verbo, ok, que tenga sentido, que tenga lógica. She would like to send. Sí, she would like to send. Luego el complemento. The letters. Today, she would like to send the letters today. Okay, le gustaría, bueno, a ella, okay, le gustaría enviar las cartas hoy. She would like to send the letters today. Yes, okay. And the second one, pay attention to the second, to the second structure. Sujeto, subject, would like, sin el to, would like. Luego un objeto, object. Ese objeto es una persona, ok, object or person. Luego el to, then the verb and complements. Acá les explico. Ok, en la primera, bueno, pongamos la primera. She, misma oración. Would like.
Okay, look at this example, people. She would like Kathy to send the letters today. People, do you see a difference? Veo una diferencia en las oraciones? Do you see a difference in the sentences? In these two sentences? Yeah. The difference, the difference here in the sentences is Kathy. Okay, Kathy is the difference there. Hemos incluido un objeto, se, se le dice object, en, object pronoun en, en inglés, pero es una persona que introducimos en la oración. Ahora, en la primera oración, in the first sentence, escuchemos esto que es importante, porque esa, esa, esa palabra o esa persona Kathy cambia toda la oración, ok, el significado. In the first sentence, we have, she would like to send the letters today. ¿Quién va a enviar las, quién va a enviar las, 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 las cartas? Ella, ok. Yes. Quien hará la acción es ella. Ok, she would like to send the letters today. Quien hará la acción es esta persona que está acá, el sujeto. Ok, sí. Now, ahora. Over here, she, aquí tenemos el sujeto, ok. She would like, ella quiere o, o le gustaría, ok. Ella está acá mandando a Katy. She would like, Katy, ella quisiera, o le, gust, le gustaría que Katy, Katy hará la acción, que Katy enviar, enviara las cartas hoy, ok. Sí. Ese, ese, esa persona, that person, la metemos, la incluimos después del like, bueno, entre like y to. Ahí va a introducir esa persona. Ok, yes. Tenemos un segundo. Okay, seguimos. All right. Uh, do you guys do you guys understand? Entendemos, sí. Okay, like esa persona que metemos o que incluimos en la en la oración cambia todo, okay? Cambia el significado de la oración. All right. But luego veremos esa parte, okay? Ya más más, más con más ejemplos y todo. Ahora seguimos. Let's continue here. Es lo que teníamos, es lo que teníamos en, la, en la, lo que está en el libro. How to use would like to. Use would like to to say what you want, especially when making offers and requests. Ok. Usemos would like to cuando quieras decir lo que quieres, especialmente cuando hacemos uh, ofertas o solicitudes. Singular. Uh, she would like to send the reports today. He'd like to meet the new employees tonight. Plural. They would like to speak to a supervisor and we'd like to ship the co this container tomorrow. Creo que no está. Aquí lo voy a, voy a poner, okay. Structure and examples, estructura aquí está, la, la que me lleva persona. Subject plus would like to plus verb plus complement. Tenemos acá, I would like to, you would like to, he would like to, she would like to, it would like to, you would like to, we would like to, and they would like to, okay. En todas va el would like to, no cambia ninguna, aunque sea primera, segunda o tercera persona, singular, plural, no cambia en nada. Ok, nada cambia, es lo mismo. Ok, luego el verbo va acá después del to, to check, to supervise, to send, and to write. Luego el complemento de email, de production, de, de reports, a memorandum. Ok, conectemos una oración acá rápidamente. Let's connect a sentence here real quick. Okay, I would like to send, digamos, the reports. I would like to send the reports. Conectemos otra más. I would like to write. Sorry, they would like. Wait, no, no conecté. Would like. Sorry. Here, they would like to write a memorandum. See, they would like to write a memorandum. Uh, something that I forgot, algo que se me olvidó acá fue esto, acá lo voy a escribir a un lado.
Ok, there you go, ahí estamos. Ok, eso que está ahí son las contracciones del, del, uh, de los sujetos con el would like to. Si me preguntan cómo se pronuncian, ok, ya les digo. Ok, tenemos esa, la, decimos el I con la D incluida. I, I, ok, sería I, you, she, he, is, ok. Then we have you, with, and they. I'd like to, you'd like to, she'd like to, he'd like to, it'd like to, you'd like to, we'd like to, and they'd like to. See? ¿Sí? Yes? Perfect. Okay, seguimos. We continue. Down here we have more examples, as you see. Mauricio would like to offer more money for the TV. Okay? Mauricio would like to offer more money for the TV. Okay. Carlos would like to participate in the meeting today. Carlos would like to participate in the meeting today. Yanira, hello Yanira. Yanira would like to help hello. her colleagues. Okay. Yanira would like to help her colleagues. Wilber, hey. Wilber would like to be part of the management team. Wilber would like to be part of the management team. Okay. I would like it. That would be good. That would be good. <laughs> awesome. Yes. Recordemos lo que dije anteriormente. Cuando no hay persona, la persona va, va incluida en esta parte que está alta. Okay. Después del like o entre medio del like y el tú, ponemos una persona, cualquier persona o cualquier organización que sea una compañía, ok, se puede incluir en esta parte que está acá. Perdón, ahí no. <ríe> y eso cambiaría la oración completamente. Ok, sí. Ok, seguimos. Let's continue. Acá, es la, la, otra, la otra parte, ok. Es lo mismo solo con la persona incluida. Here. Ok. Uh, look, es lo mismo, solo que hemos incluido esta parte que está acá. Ok, que es el objeto. O una persona, o una compañía, organización o institución. Ok. Dice, I would like, I would like, Mm, the student, okay. I would like the student. Se me olvidó algo, fíjense. No sé si se dieron cuenta. <ríe> no, no han visto el error. Tú. Thank you, thank you. Okay, faltó el tú de antes del verbo. Okay, sorry, sorry. Okay. Dije Mauricio would like, Mauricio would like the student, the student to write a memorandum. Okay. Mauricio would like the student to write a memorandum. Si yo remuevo a ese estudiante de acá, le, le quito esa parte, que quiere decir a Mauricio le gustaría escribir un memorándum. Si yo incluyo a esa persona, a ese estudiante, diría a Mauricio le gustaría que el estudiante escribiera el memorándum. ¿Ok? ¿Sí? All right. Vamos a los ejemplos abajo, acá abajo. Ok. Mauricio would like the students to write an exercise. Ok. Mr. Prudencio would like his colleague to give him the report. Jair would like Nelson to prepare the presentation for the meeting. And the company would like the employees to update their information. People, do you have any questions? Easy, right? Facile. La question. La pregunta. Yes. En español, ¿cómo tendría que decir eso? Would like. 
No, toda, digamos, I would like the employees to check the email. O sea, yo debería. No, 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 no. Ok. No, 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 yo. O como, mami. Votemos, votemos esta parte que está acá. Ok, que eso es lo que hemos agregado en la, en la estructura. Ok. The company would like to update their information. Aquí decimos a la compañía le gustaría actualizar la información. Ok. Ahora, si queremos ser más específicos, podemos incluir una persona entre medio del like y el to. Ok. En este caso que hemos incluido los empleados. Y diría a la compañía le gustaría que los empleados actualizaran su información. Sí. En este caso, acá la compañía obliga a los empleados a que ellos hagan la acción. Y la acción es actualizar. ¿Ok? Eh, sí, yo porque estaba viendo el ejemplo de arriba donde dice I would like the secretary to send the report. Sí, eso está bien. Es como me gustaría que la secretaria enviara el reporte. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí. sí okay. siento, me había perdido un poco. Ajá, yo puedo, como digo, yo, esta parte de acá yo la puedo omitir, como le digo, la puedo omitir, ¿ok? Si es que yo voy a hacer la acción, pero si quiero que alguien más la haga, la incluyo en esa parte que está ahí. Bien. ¿De acuerdo a la...? Ajá. Yes, dígame. Yes. Cuando usamos los nombres al principio, no aplican las contracciones. No, no, no. Ahí no, sí. Esa parte se me escapó. La contracción aplica solamente con los objetos que están acá y el would. ¿Ok? Si es nombre específico, no. No aplica. ¿Ok? Ok, teacher. Yes. Ok, people. Seguimos. Let's continue. Yes, pregúntame. Este would este se puede usar con otros verbos. ¿Cómo así? Porque aquí se usa con like, pero puedes usarse con otro sí, verbo sí. para que sí, entre sí. el ría, ¿no? O sí, de hecho, ahí mandé unos al chat. Sí, ok. Comería, bebería, iría, caminaría, pensaría, viviría, etc. Ok. Uh -huh. Y la estructura para hacer la oración también mantendría esta misma lógica o cambiaría, depende del uso. Sí, la estructura se mantiene, solo que votamos el tú. Uh -huh. Ok, gracias. Yes. Ok. Mandé un ejemplo al chat. Ok. Me gustaría bailar bachata en una fiesta. Ok. I would like, I would, sorry. Bailaría, perdón. Bailaría bachata en una fiesta. I would dance bachata in a party. Ok. Yes. Seguimos. Ah, negativo. Sorry. There's negative. Okay, negative. Subject plus wouldn't. Para negativo solo hacemos eso que ven ustedes ahí. Okay. Que le ponemos esa N con el apóstrofe y la T para hacerlo negativo. O si queremos podemos separar eso y podemos decir I would not. Okay, pero no es muy común decir would not like. Decimos I wouldn't like. Okay, wouldn't like. Se pronuncia wouldn't. Wouldn't. Wouldn't like. Ok. Prácticamente para negativo eso se hace. Ok. No me gustaría. I wouldn't like to check the email. No me gustaría revisar el correo. Ok. Otra parte muy importante. Quiero ver qué hora son. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son, jóvenes? Ok. Se nos acaba el tiempo. And we have, we have some activities to do. Ok. Over here. Esto es importante, ok. The question, las preguntas, las preguntas. Very, very important. Para preguntas, está un poquito complicada la estructura. Iniciamos con la pregunta WH. Ok, sí. Por ejemplo, what, where, who, and which. After the question, after the question, we use would. Solo would. Ok, acá está. What would, where would, who would, which would. Luego del would usamos la persona. 
Okay, or the subject, como pueden verlo acá. Okay, what would you, what would she, what would we? Okay, luego después de esto usamos el like, después de la persona usamos el like, y luego el resto de la estructura que es verbo y complemento. Okay, sí, así sería. Tomemos una oración, una pregunta acá con esto, pongamos where. Would, pongámosle you, no, oh, pongámosle we. Where would we like to write the email, pongámosle. Y el signo de esta relación, por supuesto, no lo olvidé. Ok. Esa pregunta diría, ¿dónde nos gustaría, porque estamos hablando de we, nos, ¿dónde nos gustaría escribir el correo? ¿Ok? O en dónde nos gustaría escribir el correo. ¿Sí? ¿People? ¿Entendemos? Yes, teacher. ¿Ok? Otra pregunta que podemos formar, iniciamos con what. ¿Ok? What would, what would you like to, ¿qué te gustaría? Supervise. Hasta ahí. Y el signo, porque what no incluye el complemento. Ok, sí. What would you like to supervise? ¿Qué te gustaría supervisar? Ok, ¿qué te gustaría supervisar? All right. Excellent people. Very good. Beautiful. Preguntas. No? Okay, excellent. I am perfect. Luego, short answers, pero no puse preguntas acá cortas. Bueno, para, para respuestas cortas, solo diríamos yes, I, you, she, he, it, you, we, and they would. Y si es negativo, ponemos solamente wouldn't al final. No, luego los sujetos, luego wouldn't. But, Let's continue. Vamos acá. Because uh, esto lo veremos luego, ¿ok? Vamos acá, regresemos a esto aquí. Tenemos aproximadamente un buen, unos buenos minutos para seguir. Iremos a a libro, let's go to the book, and we have part four, tenemos parte, la parte cuatro en, en, uh, en el libro, ok, la cual dice, which says, imagine a piece of equipment at your workplace is broken, write down from four to five requests about it, ok, imagina que un uh, equipo está dañado donde trabajas, escribe de cinco a seis Solicitudes acerca de ese, de ese, de ese equipo. Okay. Por ejemplo, vamos a ponerla acá. Let me see, let me see, let me see. I'm going to give you an example. Ok, let's say. Uh, Ok, es un ejemplo, ok. No está roto la, la, la pizarra, pero dice acá, pizarras tienen tinta permanente. La solución es bien sencilla, alcohol y has visto, right? Pero el punto es demostrarle la, la, la actividad, ok. Eso es lo que haremos. I would like, I would like mi net, como alcohol. Me gustaría que el mi net. I would like mi net. To send new white boards. Me gustaría que Minet enviara nuevas, nuevas pizarras, ¿ok? Esa es una solicitud. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Sí. Si usted quiere, puede agregar, meter, incluir la persona. Si no, no lo hago, no hay problema, ¿ok? You can omit it. También puede ser, I would like. I would like 
to buy some alcohol and clean clean them off myself. Okay. Y limpiarlas yo, yo mismo. Okay. Me gustaría comprar algo de alcohol y limpiarlas yo mismo, dice. Ok, otra solicitud. Eso es lo que vamos a hacer. Ok. Y por go. Cualquier cosa, elijamos cualquier cosa. Ok, cualquier. Uh, whatever you have in your company. Ok. If you have any questions, let me know. Peter, ¿cómo se podría decir como que el escritorio se balancea o está desnivelado? The desk is loose. Luz es como flojo, como las, los tornillos están, están flojos, eso es eso. Es, ¿no? es. Ok. ¿Y cómo, cómo se diría disco de estado sólido? ¿Sorry? Disco de estado sólido para una computadora. I don't understand. Disco de estado sólido, no sé qué quiere decir eso. Sí. Bueno, es que técnicamente, en teoría traen las computadoras unos discos que son normales, pero los de estado sólido en teoría hacen más rápido los equipos. Ajá, no, Entonces, no. En vez ejemplo, de platillo, quería... uno de estado sólido. Perdón. En vez del de platillo, uno en estado sólido. Ok, let me, Entonces, let me. Me gustaría que, que la compañía comprara un disco de estado sólido. 
Yes, yes. I'm just trying to find out. It has to be like solid, solid drive. Como solid, que solido, drive, solid drive. But as drive as disco. Pero no creo que sea tan fácil. Solid state drive. Ah, yes, yes. Yo busqué. Pero ya, solid state, solid state drive. No, no va a ser State, state. Pero si es plural sería drives, ¿ok? Drives. Gracias. Yes, no problem. Give me a second here. A second, a second. Okay, I'm here. Teacher. Yes. Tell me. Hello. Teacher. Yes, I'm here. Hi. Tell me. And can you take can you Hello. check the chat, please? Did you hmm. check it? Yes, there's there's a a, a, a problem there. Mm -hmm. Yes, will be I would like owners to fix. Ajá. Yes. Eso me tenía confundida. Si iba antes o iba después. Sí, la, la, la persona o la organización va, va en medio de like it too. Mm -hmm. The rest is perfect. Okay. Yes. So let's wish. Thank you. Thank you. Yes, no problem. Did you guys finish? Terminamos. I would like the business to increase the salary. Uh, in the business, the better increase, raise. 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 El business que quiere Me parece, las dos opciones me parecieron. Estaba buscando cómo era lo correcto. Raise es más común. Yes, ¿quién me hablaba? <laughs> Sorry. Eh, ¿Cómo se diría atornillarlo más apretado en inglés? Screw it. Screw it tightly. ¿Lo ven en el chat? Ahí está en el chat. Screw it tightly. Sí. Tightly es apretado. Screw es, es, es atornillar. Es... Ok.
Let me know when you finish. Yeah, teacher. Okay, thank you. Finish. Finish. Okay, vamos a, a, a compartir. Like three or four people are going to share, uh -huh. not, not all of you. Compartamos. Un valiente, okay. Yo puse the computer is slow. Okay, normal. <laughs> my, computer, <laughs> my computer is slow. I would like to receive a new computer. Okay. I would like the <laughs> IT department to repair the equipment. Okay, the equipment. I would like the company to buy quality equipment. Hmm? I would like my computer to be in good conditions. Okay. Okay. That's perfect. Perfect. Thank you very much, Miss Ayala, for sharing. Yes. Okay, alguien más que comparta? Okay, go. Problem with the company car. Mm -hmm. I will like to would. check. Repítalo, I, would like. I will. Uh -huh. Like you to check the engine. Mm -hmm. I would like the boss to buy a new car. Mm -hmm. I would like the teammates to take better care of him. To take, sorry. To take better, better care of him. Okay, okay, of it, of it, take care of it. Sería mejor decirlo así, de esta forma. Y le escribo en el chat, siga, siga. Okay. I would like they to clean more frequently. Mm -hmm. I would like a new battery. Battery, battery. Battery. Okay. Bien, César le enviaba el, 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 el tercero que dijo, I would like my co-workers to take care, to take more care of it, que cuiden mucho más de, de, de él. Ok, thank you César for sharing. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Hi, sir. Ok, primero Yair y luego Carlos. Yair, go. Ok, be more proactive with my activities. Uh, I would, would like I would like the business to raise the salary. I would like to get my new computer. I would like to have access to printer. Mm -hmm. I would like to fix my computer. Okay, yes, yes. Okay, very good. Thank you for sharing, Carlos Ernesto, go. And um, the problem is it's a low computer. Mm -hmm. Uh, I would like company to buy more RAM memory. And I would like company to... I would like the, the company, the company. I, I would like the company. I would like, I would like the company mm -hmm. to buy micro microprocessor. Mm -hmm. se diría, teacher? Micropro Microprocessors, yes. Microprocessor of, of last generation. Of generation. Generation. Y esta última que tengo dudas es, sería I would like company to change drive 
for solid state drivers. No, no. Sí, no. sí, solo es de company. ¿Cuál es el artículo principal? Ah, okay. I would like, excuse me, I would like the company to change drive for to, solid state drive. To change, to change, let's say, let, let's say to change regular or normal drives to. Mm -hmm. Póngalo así. I would like company, the company to change. Normal drives. Normal drives. To solid to state drives. Solid state drive. Okay, thank no. you. Thank you. Okay. Okay, very good. Lo dejaremos así, lo dejaremos así, luego vamos a. Okay, for, for the ones that haven't participated, no problem. Aquí seguimos, okay. Les muestro una serie de preguntas acá. Okay, que son, ha sido escritas por, con would like. Y quiero que las respondamos usando el would like, por supuesto. Okay. Uh, there are here, they are here. Instructions answer the following questions using would like to. Okay. Seis preguntas. What would you like to change in your workplace? Which famous person would you like to meet? Why would you like to earn, like to earn more money? What would you like to eradicate in the world? What would you like to eat right now? And where would you like to travel to? Okay. Preguntas bastante, bastante uh, random. Okay. Al azar. People, respondamos. Hold on. Let me know when you guys finish. La respuesta también tenemos que incluir el good life. Yes, 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 yes. Por supuesto. Sería más o menos de esta forma. Porque quiero, quiero respuestas, respuestas, por supuesto, respuestas uh, completas. Ok. Uh, I would uh, like to change the Breaks. Okay. Yes. I one longer <laughs> breaks. Charge. Teacher, para decidir más como tener más comodidades. ¿En qué contexto? Eh, why would you like to earn more money? 
I would like to have more comodidades o más sí, comodidad I don't know I'm thinking for the right like the right expression there have more I'm thinking, wait, me bloqueó. No, tener más cosas, ajá. Thinking, tener más cosas. More things, tener, to have more things. Eso suena muy, 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 muy sencillo, es more things. Suena muy, muy feo. Así que me muebles, ok. More stuff, póngale. Y es en general. Mucho mejor, suena mucho mejor. More stuff. Oh. Ok, thank you. Finish. Thank you, thank you. You are on fire. Finish. Okay. Yeah, it is on fire too. Okay. Which famous person would you like to meet? Oh, of course, I would, I would like to meet Mauricio Sigaran. E. Okay, no. He compartido las preguntas en el chat, ahí las pueden encontrar todos. Are you guys ready? Yes. Okay, uh, let's just start. Number one, it says, what, vamos a responder con, let me see, Sandra, usted responde, what would you like to change in your workplace? I would, I would like to change my desktop. My? 
Desk or escritorio. Desk, desk, el desk o, o la computadora, desktop. No, escritorio. Oh, desk, desk. Desk, ah, ok. Ok, desk. All right, thank you very much for that. Ana, Marcela, hello. Are you there? Está ahí. He's sleeping. Okay. No, no está. Wilber, are you there? Wilber. Wilber is sleeping. <laughs> okay. Marcela, Karina, hello. Hello. Okay. Question number one, what would you like to change in your workplace? I would like to arrive late at my work. <laughs> okay, okay. <laughs> no, puede hacer, no hagan no problema. You, you can do it, no problem. <laughs> records, Oman, Oman records, uh, no, not accept. No sé okay. cómo se dice, pero no lo acepta ahí. Wouldn't, wouldn't accept, accept that. Okay, <laughs> I would like to arrive late. Okay, eso está bien, está bien. <laughs> okay, sería mejor decirlo. I would like to, to start my, my, my work late. Okay, like around 9 a.m. But it's okay, it's okay. Thank you. Okay. <laughs> excellent, excellent. All right. Jair, hello. Hi, teacher. Which famous person would you like to meet? I would, I would like to meet with Shakira. Okay, with, quitemos el with, es a with, no, okay. Ah. Uh, Repítalo. I would, I would like to meet Shakira. Okay, I would like to meet Bad Bunny, baby. No, son no. bromas. Son bromas. No, no, no. <laughs> son bromas. Okay, seguimos. We can, uh, let's continue here, Fanny. The same question, Fanny. Yes, teacher. Which famous person would you like to meet? I would like to meet um, Ricardo Montaner. I like this song, teacher. Okay, excellent, excellent. Thank you, Fanny, for your participation. Okay. Cesar, hello, Cesar. Hi, teacher. What, uh, no, the next question. Why would you like to earn more money? I would like to earn more money to move another house. Okay, to buy another house. That's perfect. That's perfect. Thank you very much. Oh, uh, Wilber and Mauricio. Wilber, Wilber, Mauricio, 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 hello. Ninguno. Mauricio, are you there? Jonathan Mauricio. Yes, yes. Okay, decía yeah, Wilber or, or Mauricio, uno de los dos. Ah, okay, okay. Okay. Uh, the same question, why would you like to earn more money? I would like to earn more, more money um, to change my car. Okay, to change my car. Okay, very good, very good. All right. Vamos a ver qué quieren erradicar la muerte del mundo. Rosemary, what would you like to eradicate in the world? <laughs> I would like to eradicate the poor and violence in the world. Okay, that's good, that's good, that's good. Okay, yay, yay, yay. All right. Que, que, uh, how is it philanthropo? Okay, no, that's you, yeah. Okay, Silvia, the same question for you, Silvia. What, what would you like to eradicate in the world? I would like to eradicate in the world the lack of education. The lack of education. Okay. Sorry. <laughs> it's okay. It's perfect. It's perfect. Yes. I would like to eradicate women. Yes. Teacher, teacher, I would like to eradicate the bug bunny in the world. <laughs> hey, it's a buena. Cuidado que la van a linchar. <laughs> yes, yes. It's a good, it's a good idea. <laughs> it's a good idea, okay. Karen, thank you for your participation. Karen, no, no, este, Marcela. Marcela, Karina, 
Uh, what would you like to eat right now? Uh, I will, I will, I will like to eat right now tacos. Yes, yes. Birria tacos, delicious. Yes. Okay. Al pastor, please. Y sería, y sería Marcela, I would like to eat tacos right now. Okay. Yes. Okay. Karen Rivas, the same question. What would you like to eat right now? I'm sorry, can you repeat? Is the, 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 the second last question. What would you like to eat right now? Uh, I would like to eat Chinese food. <laughs> you don't like it. <laughs> honestly, honestly, really? I, I do not like Chinese food. Really? Yes. In Usulutan, they mm -hmm. open they open this new restaurant. Uh, well, China Walk is very famous in the suburb. Yeah. They, they, they open, prefer. They open one yeah. in, in uh no, I mean that we have a lot of uh, Chinese restaurants in Usulutan, but that the China Walk is the most famous, and many people go every day, every day. But for me, no. China Walk. <laughs> No, vez, I prefer others. Una vez fui a China Walk en San Miguel y no me gustó. Nunca más voy a ir a eso. No me gusta la comida. Es, es bien, bien rara. Oh. Prefiero. Do you like uh, sushi? No. Oh, come on. I don't like sushi. Prefiero. You prefer que... pizza or no, hamburgers? No, prefiero la carretita, la, el carretón de la esquina que dan tres por el dólar. Los panes tres por el dólar. Dan tres, dan tres panes por el dólar. Delicious. Los mata niños. Los no, mata niños hacen solo así. <laughs> yes, ¿por qué no? <laughs> All right. La, the last question. Uh, let me see. Magdiel, where would you like to travel to? I would like to travel to Hawaii. Okay, Hawaii. Okay. Hawaii. <laughs> excellent, excellent. Okay, All right. very good. Uh, Carlos Ernesto. I would like to travel Japan or China or Chinese. China, China. China, okay. Yes, China. Thank okay. You. That's okay. That's okay. Very good. Very good. All right. Uh let me see. Sorry. I have a good answer. Okay, go ahead. Díganos. I I would like to travel to the final, the Champion League, to see yes. Madrid win. Yes. Ah. El sábado. Se acaba la, la suerte de Madrid por fin. A la Madrid, a la Madrid. <laughs> Mire, la voy a sacar de la clase. La voy a sacar ahorita mismo. La... <laughs> okay, people. Uh, sorry, I don't know if you have any questions. Mm -hmm. No questions. Y le toca quedarse a Wilber, pero no responde. Wilber, lo que no sé, no sé qué va ayer, no fue él. Wilber, are you there? Está bien dormido. <laughs> no, he's sleeping. Okay, Karen, usted se queda entonces. Okay. Uh, some information, quick information here. Este, como puse en el grupo, ustedes pudieron, pudieron observar en el grupo que mandé un mensaje acerca de una encuesta. Sí. Yes. Oh, sorry. It's okay, Wilbert. No hay problema. No problem. Okay. Este, la, la encuesta, por lo que no han estado, no, no, no estuvieron en el módulo 1, la encuesta no se hace hasta el día miércoles, que es la última clase, ¿ok? Yes. Si en dado caso no se puede hacer el día miércoles por algún caso de, de, de técnico, de computadora, internet, cualquier cosa, pasa el día jueves. O sea, quiere, ser, quiere decir que será el último día, ¿ok? La última clase, con hora específica, se hará la encuesta y todo eso, ¿ok? Sí. Así que no la hagan, solo... ¿Ok? Si no han recibido, este, este, escriba que no lo recibieron, porque pues, sí, 
para ver qué se puede hacer en ese caso. Ok, solo eso. Y recuerden que tienen que estar al día con la plataforma, ya que eso está, pues, lo revisan cada, cada semana. Tiene que estar completado para el día miércoles. Si lo pueden completar antes, no hay problema, eso está bien. Ok, yes. Muy bien, vamos. Let's continue. Voy a pasar a asistencia y luego nos vamos a dormir porque mañana es sábado y luego el domingo y hay que descansar, celebrar. Ok, yes. Y hay muchos planes, pero no hay dinero. <risa> Así que... Sorry, teacher. <risa> ¿Quién dijo sorry? Me, sorry, sorry. I was a chat with my boss about no, okay. the work, volvió, about volvió. the world in the, in the week. Estaba dormido, sí, 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 I would like it. <laughs> ok. Igual se, se nos queda Karen siempre, ok, pasa, vuelve a quedarse el lunes, ok. Ok, no problem. Ok. Uh, actualizo, let me update the attendance list. Alba Janet, no estuvo, ok, yes. Start. Ana Marcela, yes, she was here. Ana Marcela, hello. Present teacher, estoy dormida. <laughs> <laughs> Sorry. Se entiende, se entiende. Es viernes, estamos cansados. Sí, lo siento. <laughs> ya, queremos, ya queremos dormir, no se preocupe, se entiende, se entiende. no somos robots. Nos cansamos. Bueno. Nos Feliz cansamos. fin de. Yes. Thank you. <laughs> ok, seguimos acá con Carlos Ernesto Pérez. Oh, Andrea Sofía. Andrea Sofía Benítez, sorry. Vice Pascal, si no estuvo. César Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Hello, hello. Present. Jonathan Mauricio Galvez Juárez. Present. Tenemos a José Yair Lobo. Sorry, Lobo Pérez. Present. Tenemos a Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Marcela Karina Melgar Alas. Present teacher. Rosemary Pérez Ayala, hello. Present. María José no estuvo, ¿verdad? No recuerdo haberla visto. No, she was not here. Raúl Arturo Esquivel tampoco estuvo. Reinaldo tampoco estuvo. Sí, Sandra Yanira Ayala. Present teacher. Silvio Guadalupe Romero Montoya. Present. And uh, Wilber Alberto Perez. Present. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Karen Yamile Rivas de Ayala. Present. And Carlos Roberto Alemán Prudencio. Okay. People, thank you for being here. Que la pasen excelente fin de semana. Uh. Okay. Disfruten con su familia, amigos, con sus enemigos, con quien sea. Hacen la excelente. Y los que van a trabajar, I'm, los que trabajen, I'm sorry, ¿ok? Good night, no, teacher. No, hasta el lunes voy a trabajar yo, así que le vemos. Happy weekend. Thank you, thank you. See you guys. Good night. Bye. Bye, teacher. Bye, my friend. Bye, bye. Hello. Vamos a estar viendo a Mauricio aquí. Hold on. There you go. Hi, Karen. Hi. Okay, we have this this uh this minutes to discuss any confusion that you might have, any complication or or question about the topics. Hmm. Interesting. <laughs> Hemos visto o, o, mm -hmm. or, or any other topics, external topics, okay, or internal topics. No uh, in my case, it's complicated mm -hmm. because if you see, mm -hmm. I have many problems with the grammar and the speaking. Mm -hmm. Not with the speaking because we're, we're in basic right now. So we, we, uh, with the level that we're, we're uh, dealing with and your level, there's a... Uh, then there's no problem. 
with the grammar, yeah, you have some little things that you need to improve, but that's okay. Mm -hmm. It's complicated because at, um, I am a teacher, so. Mm -hmm. Mm -hmm. de, realmente, in Spanish, mm -hmm. tomé los cursos mm -hmm. desde el básico, porque como a pesar que yo tengo rato de dar clases de inglés, yo también he dado materias en español y he tenido otros cargos en el colegio de trabajo donde el inglés no se me ha hecho predominante. Mm -hmm. Entonces, con el tiempo, eh, he perdido cierta habilidad. Ajá, el inglés. Entonces, sí, sí eh, no hay con quien practicarlo, no, no, no hay alguien que, que lo hable más que yo, en el caso. Uh -huh. Entonces, por eso es que se podría decir que me he estancado. Ok, y estamos, pienso que estamos iguales. Yo trabajaba, el año pasado trabajé en una academia de inglés, y en, ese, en la academia, pues ahí solamente hablaba inglés con todos los maestros, incluso con unos alumnos de, de nivel avanzado. Y ahora que trabajo en una escuela, como decimos, neles pasteles. Sí, pero fíjese que no en todas las instituciones es así. Hay algunas que sí quieren que uno hable full English. Pero a veces los estudiantes no están en el nivel que los otros maestros quisieran que el estudiante esté. Y eso se vuelve un poco difícil porque quieren, no, es que mira, hablarles en inglés. Pero ya me pasa con los subdirectores que yo quiero oírlos hablar inglés. Y le digo yo, ajá, le digo yo a ella, no se puede porque los chicos no están capacitados. Pero mira, vos ya tenés cuatro años de estar aquí. Sí, le digo, pero no todos los tiempos tengo los mismos estudiantes. O sea, yo tengo chicos americanos que son nac nacidos acá, pero desde pequeños se los llevaron, pero no tienen un acento nativo, uh -huh. sino que tienen un acento calle. Uh -huh. Entonces yo les entiendo, ellos interactúan conmigo, pero por igual, o sea, se me vuelve más complicado. Entonces es igual... Eh, por esa razón fue que tomé los cursos desde cero. Cuando se me ponen los grupos, varias chicas me han dicho, ¿qué hace aquí? ¿Usted habla inglés? Uh -huh. y le digo yo, sí, yo lo hablo, pero todavía tengo cosas que no puedo dominar. Uh -huh. A pesar que yo doy básico prácticamente donde trabajo. Uh -huh. Pero es básico para cuarto grado, quinto grado, sexto, séptimo, octavo, noveno y bachillerato. Uh -huh. A pesar que son diferentes niveles, el básico es diferente para cada nivel. Sí, es cierto. Es cierto. Así que en el caso quizás yo le pediría que me ayude <ríe> a uh -huh. poderlo desarrollar más y poderlo implementar pues, uh -huh. para mi área de trabajo. Sí, está bien eso. eso está bien. No hay problema. Sí, sí es, es, bueno, es bueno que usted tomara desde el principio porque así hay cosas que se le escapan a uno. Y eso pasa en todos, ¿ok? Pasa en todos. Yo tengo, hablo inglés desde el 2000, bueno, estudio, estudié inglés desde el 2010 hasta el 2017 en la universidad. Y empecé allá a hablar un poco más en el 2014, 2015, ya después de tres años, cuatro años, un poco más. Así que tengo un buen rato ya de, de, de hablar inglés. Pero igual, no sé todo todavía. Hay muchas cosas que a veces se me escapan, pequeños errores, cosas que no sabía, cosas diminutas que no sabía y las sigo aprendiendo. Okay. Ah, igual me pasa a mí, sí, está, yo, estudié, yo estudié en la europea. ¿Hasta en la europea? ¿En yo estudié Salvador? ahí. ¿En Salvador? Sí, en la, estuve en la de Plaza Mundo, pero le estoy hablando de eso en el 2010, quiero ver, 2011 o 2012 más o menos por ahí hasta el 2013, que como ya tenía una base de, de otra academia, eh, me consiguieron trabajo en un colegio, yo trabajo en un colegio desde 2013, uh -huh. y de ahí fue que me metí a la universidad a sacar mejor la carrera, que es uh -huh. de lo que me gradué el, el día de ayer, uh -huh. de la licenciatura en educación, uh -huh. entonces, o sea, yo he tratado la manera de mantenerlo, sí, mi nivel sé que no es básico, Sé que estoy uh -huh. entre un intermedio avanzado, uh -huh. pero la misma com complicación que ha tenido siempre es la que me limita. Uh -huh. Porque he tenido teacher que me dice, es que te da miedo. Es que uh -huh. no hablas porque te da miedo. Lo pensas mucho. Pensas mucho cómo vas a decir las cosas. Y, y es que es cierto. Para hablarlo, no sé si usted se ha fijado. A veces me quedo como buscando en el aire las palabras porque soy muy enfocada en el grammar. 
Entonces yo voy muy, muy tachante con lo, que son, con lo que es la estructura. Entonces eso es lo que a veces a mí me limita. Y, y me, me, me frustra y a la vez me deja así como que... Yo trabajé en la Europea en 2016 hasta este año. Trabajé. Pero de acá de Usulután. Ah, acá de Usulután. Ajá, de Usulután. Sí. Oh, Más o menos. Pero es buena, la academia es buena. Sí, sí. Yo tuve buenos teachers ahí. Tuve teachers que eran completamente americanos, ¿Mm? como otros que habían estado allá y viceversa. ¿no? Y yo aprendí mucho, realmente yo aprendí mucho. Yo me quedé hasta el nivel, bueno, en aquel entonces hice hasta el nivel 10. Uh -huh. Igual ahí, ajá, igual ahí, empecé desde el básico. No, no me atreví a, sí, a ingresar bien. en el avanzado, uh -huh. sino que me quedé en el 10 porque en eso fue que me metí a la universidad. Uh -huh. Está bien. Bueno, que sí, siga mejorando, uh, Karen. Imagino que ve películas en inglés, que música en inglés, que todo en inglés. No, de ese de en puro inglés. Puro inglés. Hágalo como que está en Estados Unidos. Así. Así. Yo. Así. Lo intento. Más que el problema mío es que a mí no me gusta el inglés americano. ¿Y Sino que yo todo lo veo en British. Por eso Ajá. es que mi acento es un poco raro. Y fíjese que ese acento, el, 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 el británico, es maravilloso. Es maravilloso. A mí me encanta. He visto muchas series, series con ese acento y me encanta, me encanta. Todo sí, lo que ya, sea, ya me acostumbré al americano, no lo puedo pronunciar, ya, ya, me, ya me acostumbré al americano. Si quisiera cambiarlo, tendría, es como que vuelvo a aprender inglés, entonces mejor. Así que me quedo ya con ese acento. <risa> en cambio, en mi caso, ¿no? El mío es un poquito más acentuado. Como soy más fanática del British, uh -huh. la mayoría de cosas que veo es inglés, inglés británico. Yo uh -huh. no, quizás por la misma tendencia que tengo, la mayoría de cosas que he visto es en British. Uh -huh. Igual cuando entré a la europea, el primer, el primer teacher que, tuvo, que tuve en la fase 1A, 1B, 2A, 2B, que en ese entonces se manejaba, no sé si todavía. Eh, yo tuve un teacher que él hablaba inglés británico y él hizo que me interesara más el británico que el americano. O sea, hay palabras que yo en el inglés americano no las puedo pronunciar, yo las pronuncio en british. Está bien. Porque hubo un teacher que me dijo, si no lo puedo pronunciar en el americano, búscalo en británico. Así Entonces, es. Así me acostumbré. Hay palabras que yo realmente en americano no las puedo pronunciar. Me costó eh, hacer la pronunciación de, de montaña en inglés por lo mismo no podía el Bang. americano Bang. Ajá, el, el mm, de, que tiene sí. igual me pasó con la palabra de este día eh, button, button. Button, ajá. Button. me costó porque decía button, decía button entonces cuando usted dijo button me quedé oh, una palabra difícil <risa> porque no británico, está en británico. Okay. Ajá, entonces me quedé yo. Me costó aprender a decir mountain. Uh -huh. Y bueno. eh, hay otra palabra igual que tiene un mismo acento que la vimos en la clase anterior. Ayer no estuve en nadie antier. No recuerdo cuál es la palabra. Era. No, no fíjese que ni yo me acuerdo qué palabra era. Pero igual tiene un acento similar. Quiero ver si la veo por aquí. No sé si era este de la página 37. No sé, pero era creo que una de las conversaciones que nos puso. Igual tiene ese acento de, de la, del como nasal. Uh -huh. La mayoría de esas palabras a mí me ha costado mucho aprenderlas a decir. Sí. Y, y sí, como usted dice, el, el metálico es más fácil porque no, 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 no usan eso. No usan eso. Uh -huh. no, no, no hacen ese, ese, ese sonido de. Uh -huh. Uh -huh. Sí. 
es menos Compli complicado. Complicated, complicated. Uh -huh. Mucho más fácil. A veces, me pasa, a veces me pasa a mí porque yo tengo problemas con la, con la, con la punta de mi lengua, no puedo pronunciar muy, muy bien la R. Bueno, ahora sí ya puedo, porque tuve que, tuve que eh, hacer unos ejercicios con, con, un, con, una, con un palito, con unos, unos lapiceros, para poder lograr la pronunciación de la R. Pero cuando no podía, yo usaba eso. Com complicated, no podía decir complicated, decía compli tiene que decir complicated. Uh -huh. Complicated, porque es mucho más fácil. Sí, es cierto, a mí igual. O sea, que a usted le tocó um, usar el violador de boca. Un, un palito, un lápiz. Que, uh -huh. para poder Así se le conoce en comunicaciones hacer eso, porque ayuda a la fluidez verbal. Uh -huh. Es que mi primera carrera era comunicaciones. De verdad. Uh -huh, pero no la terminé, estaba bien dicha. <ríe> ya estoy vieja. Entonces no la terminé. <ríe> no, es cierto. Le apuesto que soy mayor que usted. <ríe> no creo. ¿Qué edad tiene? 38. 29. Uh, ya ve. <risa> 10 años casi. Casi por 10 años, sí. Ya veo. Sí, 10 y si los cumplió este año. No, yo cumplo 30 en junio, el siguiente mes. Ah, pues, yo en agosto cumplo 39. Así que uh -huh. casi 10 años, ella vos ya ve. Así es, sí, 10 sí, años. ¿Más preguntas, más cuestiones? My baby. Uh -huh. How old are him? Hmm? ¿Cuántos años tiene? Three. He's three years old. Good baby. Sí, está pequeño. Ah, los míos no, ya están grandes. Eso es bueno. Mm. No, ok. <laughs> I'm sorry. El mayor mío tiene 16. No. Ok. El menor okay. tiene 11. Okay. Es un... Está llorando. Así lo escucho. Yes. Voy a atenderlo. Ok. It's time to uh, him. Karen, a pleasure. Ok. See, you, see you Monday, que se cuide. Cuídese mucho, descanse. Ok, pásala bien. All right. Gracias, igual. I will see you Monday. See you Monday. Bye. Bye.